Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Yo soy Laura González Seguiarte, del Departamento de Curaduría, y hoy vamos a hablar de un artista mexicano muy importante de la primera mitad del siglo XX, el duranguense Ángel Zárraga. Ángel Zárraga nació a finales del siglo XIX y viaja, bueno, empieza a vivir en la Ciudad de México, en donde se educa primero en San Ildefonso y después en la Academia de San Carlos. Ahí conoce algunas de las figuras más importantes de la vida pública, política y cultural de las primeras décadas del siglo XX. Eh, Justo Sierra fue uno de sus maestros, por ejemplo, y ya en el ámbito, digamos, del arte propiamente y de lo que él va a desarrollar, pues entabla amistad con Diego Rivera, Saturnino Herrán, Roberto Montenegro, Jorge Enciso, y con ellos inicia un movimiento que es muy interesante que se llama el Ateneo de la Juventud. Y entonces empieza a participar de la vida pública y cultural de México a principios del siglo XX. Pero Ángel Zárraga se muda a Europa en 1904, o sea, todavía eh, empezando este, este siglo, muy al principio del siglo. Se mantiene siempre en contacto y él inclusive es el corresponsal extranjero de la revista del Ateneo de la Juventud, que se llamaba Sabia Moderna, y, y él escribía desde España. Eventualmente los caminos, junto con sus, de sus contemporáneos mexicanos, pues se alejan un poco, porque mientras los contemporáneos mexicanos incursionan en el muralismo y en el arte más nacional, eh, Ángel Zárraga está mucho más vinculado con las vanguardias europeas. Tal es el caso de esta obra, que es de 1922, pero en donde vamos a encontrar claramente eh, sus ecos cubistas, una de las corrientes con las que se vinculó. Si observamos detenidamente, por ejemplo, el coral que está en la parte inferior, vamos a ver cómo está sintetizado en sus figuras geométricas lo mismo que las velas de este barco. Sin embargo, aunque, aunque Jorge, este, Ángel Zárraga estaba vinculado con el cubismo, nunca se acercó a la, a, al arte abstracto, al cubismo hermético que ya abogaba por una un estilo más abstracto, él siempre fue figurativo, eso lo acerca más a, por ejemplo, a Cézanne y a, su síntesis, a la síntesis geométrica de Cézanne. Esta obra es muy interesante porque juega con los tamaños, por ejemplo, encontramos que lo que hay atrás, ese óvalo eh, translúcido y que refleja la luz de diferentes formas, es una concha, y entonces encontramos el barco muy pequeño respecto de la concha. Y este mar, que tiene una pincelada como de toque, que logra esta textura muy peculiar, es a la vez una especie de mantel o cobija, en donde están puestos los elementos que conforman el cuadro, y el mar. Entonces, también en este juego de, de los tamaños, vamos a a percibir también una intención muy vanguardista que sugiere otras cosas. ¿no? Bueno, finalmente Ángel Sárraga estuvo eh, vinculado pues, con el modernismo, con el cubismo, con el art deco, con el simbolismo y bueno, entre muchas otras cosas que hizo en la vida, por ejemplo, fue uno de los fundadores de la Escuela de París junto con Amedeo Modigliani y Maurice Utrillo, que la Escuela de París lo que hace es como conjuntar a muchos artistas disímbolos, pero todos con, con intenciones poéticas diferentes. Y bueno, esta obra eh, en particular es muy interesante porque tiene, está dedicada. Está dedicada a René Delange, en la parte inferior, vamos a ver con, con este, justamente esta dedicatoria, que eh, es hacia René Delange, que junto con el crítico de arte Feliz Feneón, escribió el prefacio para Diálogos sobre el Agua, eh, que fue una exhibición que tuvo Ángel Zárraga en 1921. Y esta, esta obra es precisamente de 1922, o sea, un año después de, eh, de, que este, de que tuviera esta exhibición en París. Bueno, Ángel Zárraga eh, desarrolló, vivió 30 años en, en Europa, desarrolló la mayor parte de su obra allá, Siempre se mantuvo en contacto con, con México y bueno, en, durante el apogeo, digamos, del nacionalsocialismo, en, hacia, entre 1939 y 1940, él 
eh, estaba junto con otros artistas en, en una especie de resistencia, tenía un, un programa de radio en donde hablaba en contra del nazismo y entonces empezó a recibir amenazas de muerte y, y de persecución y eso es lo que hace que, que regrese a México. Regresa a México pues, para pasar los, los últimos años de su vida porque él muere aquí en México en 1946. Y bueno, pues él es Ángel Zárraga, uno de los artistas mexicanos más importantes del siglo XX. Y bueno, pues esta es nuestra cápsula del día de hoy. Muchas gracias y espero que nos vean más adelante con otras cápsulas y otros artistas. Gracias.